हरे किरदार का नाम है शेख मुनीर जो मुसलमान होते हुए भी वो एक हिंदू गैंग में शामिल हो जाता है मणिया सुरवे से उसकी मुलाकात जेल में होती है कैसे ये दोनों एक गैंग बनाते हैं क्या होता है इस गैंग के साथ सेवेंटीज से लेकर एटी तक जब मुंबई पुलिस हिस्ट्री में सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था और इतिहास बदल गया था उस इनकाउंटर के बाद तो शेख मुनीर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इस गैंग का मणिया सुरवे की गैंग का और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ग्रे शेड है इस कैरेक्टर में हंसी मजाक भी करता है अग्रेसिव भी है आई थिंक आई कान कंपेयर क्योंकि माया माया डॉलिस दिलीप हुआ बहुत ही अलग कैरेक्टर्स थे और मणिया सुरवे एक डिफरेंट कैरेक्टर है टोटली मणिया सुरवे इज डेफिनेटली मच मोर लार्जर देन लाइफ आई थिंक जो रियल मणिया सुरवे थे आई थिंक उससे हट कर हमने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बनाया है इज मोर अबाउट जस्ट द डार्क साइड ऑफ दिस गैंगस्टर्स एंड इट वॉज जस्ट अबाउट दिस वन शूट आउट दर हैपन तो उसके इर्द गिर्द जो हुआ था वो दिखाया गया था लेकिन ये सेवेंटी वन से लेकर एटी टू तक क्या क्या हुआ इन मुंबई गैंग गैंग वॉर्स में और मणिया सुरवे के गैंग ने कैसे मुंबई बॉम्बे को जमाने में मतलब अपने काबू में कर गया था दैट्स वॉट दिस फिल्म इस फिल्म का एक्शन जो है वो भी मतलब यू विल नॉट सी अननेसेसरली कार्स फ्लाइंग एंड मतलब कि जो एक अनबिलीवेबल एक्शन होता है इट्स डेफिनेटली स्टाइलिश बट बहुत बिलीवेबल एक्शन है जो मतलब कि आपको ऐसी फिल्मों में घायल घातक में एक्शन दिखाया गया था ऑल काइंड ऑफ गेम्स या पुलिस और पुलिस हाइड एंड सीक विच टू प्ले बैडमिंटन विच टू प्ले क्रिकेट टी टी आप क्या बनते थे पुलिस की चोर आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो शायद आई थिंक चोर बनने में ज़्यादा मजा था बिकॉज देन यू कैन हाइड पुलिस बनने जो ढूंढता है उसको उसको इतना मजा नहीं आता जितना छुपने में मजा आता है तो आई थिंक आई स्प्ले द चोर मो द रियल एंड द अनरियल फॉर श्योर इतना रियलिस्टिक भी नहीं है कि आपको लगेगा कि हाँ ये डेफिनेटली मतलब रियल लाइफ में भी ये गैंगस्टर वैसे ही हुआ था हुआ करता था आई थिंक यू विल सी अलॉट ऑफ हीरोइज्म इन द कैरेक्टर्स यू विल सी मतलब मल्टी फैसेटेड है ये कैरेक्टर्स ह्यूमर भी है इनके अंदर म्यूजिक भी है इनके अंदर गुस्सा भी है एक इंटेंसिटी भी है ड्रामा भी लेकर आते हैं ये सारे लोग तो आई वुड से इट्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ द रियल एंड द अनरियल अभी तक मैंने पूछा नहीं अपने दोस्तों से दोनों गाने आए ही नहीं है तो आप कंपेयर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दोनों गानों को आने दो पहले फिर हम कंपेयर करते हैं ना पहले गाने चलने तो दो फिर लोगों को थिएटर में आने तो दो डिसाइड करने तो दो कि कौन बेटर है कौन कौन सही कौन गलत आप ही बता देंगे रिलीज के बाद कि कौन सही है कौन गलत है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी